ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗುರುತು ನಮ್ಮ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ನೀಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಏಳೇ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಬಿಡೋಣ ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಸಹ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಾವಲ್ಸ್ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾವಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ವೋಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ವೋಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್
ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇವು ಐದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ ವಿ ಹಾರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾವೆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ವಾವೆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಈ ಸ್ವರಗಳ ರೀತಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರೂ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅ ಆ ಇ ಇ ಉ ಉ ಎ ಎ ಐ ಒ ಒ ಔ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಾವೆಲ್ಸ್ ರೀತಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ವಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯುಮ್ರೆಲ್ಲಾ ಇದು ಯು ಅಲ್ಲ ಯುಮ್ರೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಂ ಅಂತ ಬಂತ ಅ ಅಂತ ಬಂತ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ವಾವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸಿಚುಯೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನಿಕ್ ಆನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಯು ಅಂದಾಗ ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರ ನಾವು ಏನಿದೆ ನಾನು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ವಾವೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ so consonant sounds and vowel sounds are different and consonant letters and vowel letters are different but you have to understand these two things clearly arthat asnetre yaki nille edtin andre when we are going to start articles e and the definite article and indefinite articles in that time these things are going to be troubling you because of that only i don't want you to get any trouble by vowels and consonants in the beginning itself i have told this ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಾನ ನಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂತ ಒಡಿ ಮಿನ್ ಬಿ ವರ್ಡ್ ನೀವು ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಯುನೀಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ I have understood. What is word? Word is a group of letters which gives some meaning. Definition is not clear. Just to understand word and then it is a group of letters which gives some meaning. Meaning is not clear. Meaning is not clear. That is word. Next. What are the types of words? Notice the types of words. What are the words? What are the words? What are the words? There are mainly eight types of words which are used in any sentence. There are eight types of words which are used in any sentence. So, what do you mean? If you have a example of these words, you can use the types of words. First, I will use the word Guru. Next, Raja. Next, Tiger. Next, Huvina. ಅಡಗಲಿ ಅಡಗಲಿ ನಮ್ಮೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಯು ಗೋ ಈಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟೀಚ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ red rose on in at and or but wow no d
ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುವಂತವನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೌನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೌನ್ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಐ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ ಟು ಎನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೆಟಗರಿ ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂತಿಂತವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಫ್ರ ನೌನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತೀವಿ ನಾವ ಪದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೌನ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟಗರಿ ನೋಡಬಹುದು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್ ಈಗ ಗುರು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗುರು ದೋ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗುರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಗುರು ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಗುರು ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗುರು ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗುರು ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಗುರು ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು ಗುರು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ನೇಮ್ ನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ಐ ವಿ ಕಾಲ್ ಯು ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಈಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಥಿಂಕ್ ಈಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಗಿವ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಗ್ ಏನಂತೀವಿ ವರ್ಗ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ವರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒಡಿಮಿನ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಆಡಿದ್ಲು ಶಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಹಿ ರನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿ
ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಹಿರಿಯನ ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಜಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಾರ್ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾವ್ ಅಲಾಸ್ ಹುರ್ರ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇವಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾರೋ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಗಳ ಸೇರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿವಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೌನ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೌನ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೌನ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಈ ನೌನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಇದಾವೆ ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಪ್ರನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರನೌನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹತ್ತು ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಇದಾವೆ ಒಂದೇದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಹೇ ಯು ಅಂತಿವಲ್ಲ ಅದು ಯು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡುದು ಮೂರು ಉಳಿದು ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಐಟ್ ಹಿ ಶಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಪ್ಲೂರಲ್ ವಿ ಯು ಪ್ಲೂರಲ್ ಯು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರನೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿದ್ರು ಸಾಕು ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದೇದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸಚ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ 
something has taken place or some action has taken place yavaga agide anta artha maatadu kosara balustivi id nodi ivu nishtunu naavu present tense nalli balustivi helping verbs anna ivu present tense na helping verb do does is am are has have has been have been correct agi barkondu practice maadi in correct a nenpu kadri pade pade helakagala yakandre ee video galalli nanu yenu helutene pratiyondu amshavannu saha ivu basic agi idru saha avanna correct agi practice maadi perfect maadkandre baala better amale did was were had had been these are the helping words of past tense because so many times we use these but we will not know which is the helping verb of which particular tense are it the confusion with this because of the only we have to understand when to identify each and every helping verb for which tense it is belonging to okay next to will shall will be shall be will have shall have you know now future tense ana helbekadre balasthirtivi adverb bage nodona adverb ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ ವರ್ಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಸ್ ದ ವರ್ಗ್ have understood ish ta agi sa na vidna helabodu it is a word which tells the quality of verb she sings melodiously he works excellently ee riti naavu yav riti kelsa aagtide joraagi odtane nidhanak nadithane he walks slowly nodu ee riti action ina quality ge naavu yen add martivi antaha verbs ge naavu adverbs antivi artha prasnetre idrallu sa naavu hechige ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತೆರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಸ್ ಆರ್ ಆಡ್ಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ರೋಜ್ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೈಕ್ intelligent boy nodi ee riti noun athwa pronoun ina quality ane en helutte athwa it can be called as it is a qualifier of noun or pronoun noun athwa pronoun ina quality helodana en antivi athwa adha meaning ge add madadana navu adjective antivi snehithu ishtu ishtane correct aagi kaliri i don't want you to buy out the definition just understand the concept if some words are given in a group then you must be able to identify which is noun which is verb which is adverb which is preposition which is interjection which is conjunction you all of us are identify madak koraboko ashtu bandre saaku next idu nantra nodo antaddu preposition nodi ile ende pre preposition andre pre andre modlindo position ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಇನ್ ಆಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳೋ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದು ಪ್ರೀ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರೀ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದ್ರ ನಂತರ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ it is a word that joins two words or phrases or sentences ramu and shamu nodu ramu bage nu helta idivi shamu bage helta idivi erad words ana join martta i like tea i don't like coffee i like tea but i don't like coffee artha tanodi but sense illena to erdu sentence galanna idu serstu ee riti 
ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತೂ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೇಜಸ್ ಆರ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಾ ಹುರ್ರ ಅಲಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಾವು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಈಗ ಮುಗಿಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕರದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊಂಟಿ ಬಿಟ್ಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕದಾಗ ನಿಧಿ ಬಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಗ ಹೊಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೊಂಟಿ ಬಿಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಪರಿಷ್ಕದಾಗ ನಿಧಿ ಬಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಗ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ನೆನಪು ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೇ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದೆ ನೋಡಲಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕಮ್ ಅಂದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಹೂ ಮೈ ಆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಗೋ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ಅಂತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಹೌ ಆರ್ ಯು ವಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೇವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಐ ವಾಚಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತವೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶಟಮೌತ್ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ನೋಡ್ರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ದೀಸ್
end the interrogative sentences by question marks. Have you understood? You can ask it again. It is easy and basic, but if you understand these clearly, then you are going to solve direct indirect questions, direct speech and reported speech. ये नोट करने वो to solve direct speech and indirect speech or direct speech or reported speech. You must learn these four types of sentences. If you are having the knowledge about these four types of sentences, then you can convert the direct sentences into indirect or direct to reported. Is it clear? Because of that only we have to learn all these four things clearly. अतः इता ये का ये वाले तो ना एपिसोड ना लो कल तो देनो वावेल संदर्भ नो कंसोनेंट संदर्भ नो we learnt about vowels and consonants and vowel letters, consonant letters, vowel sounds, consonant sounds and their difference and after that we learnt about what do you mean by word and what are the types of words or parts of speech in short and then what do you mean by sentence and types of sentences in short. नारे ने एपिसोड ना ली वो फॉर्म्स मत्तु हेल्पिंग वर्ब्स एंड देर यूजेज यू गड़बड़ के चड़ी मरना. इधर एक नोट देख देने वाले को लो